بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و وخ مو پخیر نن شنبه د روان مریض کال د سلواغیش په ګویشتم او د 2000 میلادی کال د فبروري 15 د مهم خبرونو سره ټکی د تاوتریخوالی کمیدو پر څرنګوالی تازه جوزیات مونږ افغانستان نه پریږدو خو تیار یو چې د خپل ځواکونو کچه متوازنه کړو چې شپاړه زره دي د سولې بهیر ګډوډولو په تړاو د ګلبدین حکمتیار څرګندونې رای حل ماتیز هرې کې به پایان جنگ و تأمین صلح منتد شوه چې است تاکنیز بهیر کې د تاکنیزو شکایتونو کمیسون پر رول انتقاد د چین لخوا د کرونا وایرس د کابو کولو ادعا او چین تا د جلغوزه و صادراتو کې ځنډ د خبری پروگرام په هم حاله توګه په آریان نیوز آریانا او ټول نیوز شبکو کې ګورئ زه زمریاله یواسین امریکا له طالبانو سره د دو ورځ دو لپاره د تاوتریخوالی په کمیدو سلا وکړه اسوشیری پرس اژانس د وجه پړی امریکایي چارواکي له قول وایي ل دې هوکړې وروسته د لس ورځو په لړ کې د افغانانو تر منځ خپل منځي خبرې پیلېږي او امریکا به هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړي د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر وایي ځواکونه به یې راتلونکي کې د اړتیا له مخې وساتل شي د نیټو سرمنشي وایي ځواکونه به یې افغانستان پرې نږدي رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکو له خولې وایي امریکا او طالبان هوکړې ته رسېدلي چې ژر به عملي شي د افغانانو خپلمنځي خبرو او له افغانستان څخه به د نړیوالو ځواکونو وتو ته زمینه برابره شي بل خوا د ناټو سر منشي وایي که طالبان د تاوتریخوالي کمولو ژمنې ته یوې اونۍ کې ژمن پاتې شي دوی به خپل ځواکونه کم کړي مونږ افغانستان نه پریږدو خو تیار یو چې د خپلو ځواکونو کچه متوازنه کړو چې شپاړه زره دي خو که طالبان په رښتیا د تاوتریخوالي کمولو لپاره رښتینې اراده او اړتیا وکړي او د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره زمینه برابره شي لویدیزه رسنۍ د طالبان له خولې وایي که له امریکا سره وروستۍ هوکړې وشي دوی به د پنځو زرو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړي د امریکا متحده ایالتونه په بشپړ ډول ژمنه کوي چې افغانستان به کله هم تراګرو ته په خپل نظام له بدل نه شي څو زموږ په هېواد بریدونه ترسره نه کړي او موږ د خپلو ځواکونو کچه د اړتیا له مخې راتلونکي کې هم ساتو په کابل کې بیا ځینې سیاسي بهیرونه شکایت کوي چې د سولې خبرو څخه څنډې ته شوي دي دا د امریکا او طالبانو ترمنځ یوه معامله ده څه ډول کېدای شي چې د افغانستان سوله اغېزمنه کړي ځکه موږ په دې هکله هېڅ نه پوهېږو او په محتویاتو یې هم خبر نه یو که څه هم امریکا او طالبان د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي په کمېدو هوکړې رسېدلي خو تر اوسه خلکو ته په څرګند ډول دا مورد تعریف شوی نه دی د سولې علي شورا وایي د امریکا او طالبان تر منځ د تاوتریخوالي کمېدو شرط په غیر رسمي ډول اوربند دی چې د طالبانو د چاودنو ځانمرګ بریدونو سړک غاړې بمي چاودنو او مخامخ جګړې مخنیوی کوي په همدې حال کې طالبان ته نږدې سرچینو ویلي د تاوتریخوالي کمولو یو نیز فرصت د همدې میاشتې په نهه ویشتمه پیلېږي اجرایي ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمولو طرحه ښه ګام دی خو که مثبته پایله ورکړي د سولې علي شورا وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمېدو شرط په غیر رسمي ډول اوربند دی چې د طالبانو د چاودنو ځانمرګو بریدونو واټو غاړو بمي چاودنو او مخامخ جګړو مخنیوی دی امریکایي ازي خاطر کوشش میکنن کې د می وخت نه تنها یې کې مثلا در جای عامه او مکاتب و مساجد او تکیه خانه او مثلا پروژه منفع منفع نشوه بلکې سر بیسای امریکایا هم عملیات نشوه دیگه خواهش امریکایی است په همدې حال کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلې چې د تاوتریخوال د کمالو په اونیز فرصت د همدې میاشتې په نه ویشتم پیلېږي طالبانو ته نږدې سرچینو ویلې دواړو خواو د افغانانو د خپل منځي خبرو په تړاو او د سولې هوکړې په لاسلیک مشورې کوي کایش د خشونت کېدای شي چې یوه ورځ د مخه 
توافق نامه تریم زادی شروعی اگری ابتدایی توافق نامه چیم زاکیری داغ دپاره دادمیشته آخره ده که دایسی چه جرل سپرل سرودی تیپاتی یا گت دادمیشته پاکیر که با توافق نامه ام زاکیر. اجرایی ریاست وای دوارو خواه تا اطری خوالی کامه منله او خبر اطرو که پر مختک شوی خو پر خبره پدیش هرچی مزبط پایل وارکری. طرف طالب ها شرایط علایت متحده امریکا را در این موضوع پذیرفتن و پیشرفت در مذاکرات آغاز شده. این پیشرفت به این مناست که زمینه برای امضای توافق میان امریکا و طالب ها فراهم شده. مشروط به این که مرحله آزمایشی کاهش خشونت موفق را سپری شده. بعد از او طبعا مراحل بعدی روند صلح آغاز میشه که شامل مذاکرات بین الافغانی، و دست یافتن به یک سال پایدار است. لطول از کلون و جگرو او وین تویدون و روستا تاکر شویش طالبان و امریکا ترمینس ده سول حکر لس لکشی. گل بودین حکمتیار بیا وایی سول تا در سیدول پارا سیاسی پو هوایشتون نلری. هقا وایی ده افوانان و خبالمنزی خبراتو رو ده پر مخبیول لپارا ده افوان پلاوی ده غلو پا ترکیب هیچ سوگ نپوهیگی. حکمتیار چه دلائه ده تلش پا گمی تاکنو که دریم زای گتلائی وایی ده برخه که ده دری و مخکخ و تاکنیز و تیمونو او ده حامد کرزی پا محوریت سیاسی نو ترمنز سیاسی پا حاوی تا ارتیا ده. در آد زین سیاسی تیره تینگار کبی مرکچی پلاوی بای دیوازی حکومتی تیرو پور محدود نوی زکا در دول پلاوی با هیچ شا تا ده منلو وار نوی. در طالبانو او امریکا ترمند در سول اوکرلیک تا دی نگده که دو پدرشل که اوز اندخنه پدیر را طولی دی چه در افغان ملکچی پلاوی در غلو ترکیب بچه دا ولوی. در قطعه پخوانی شوروی اتحاد در لحکرو در وطلو پتراو جوره شوی غونده تا خبرو که گل بودین ایک مطر لده مسئله سر تماس نیسی. وای پدی اکرا پا کردنه نه ایت سیاسی اجماع نشته. نموالای که چه هم در امریکا و طالبان در خبراتورو در بحیر منطقه دهی خوبای زین پا کردنه نه در بحیر در گردوه دولو پلا تکی دی. معلوم نیست که ایت که می سازه با چی برنامه می ره با مذاکره می نشینه. چی تره داره؟ خطوط سرخ چیز، خواسته ها چیز، رای حلی ما چیز، تره که با پایان جنگ و تأمین سل منتج شده چی هست؟ حیات که می پرستن، یه حیات از که هدایت می گیرن. خاقره اکمتی از زیاده بیده سوره خبراتر رو لپاره باید یا واحد ادرس جور شی. او طول کل سیاسی لوری باید پکه شتون بگیری. دای وای پده بهیر که باید دره مخکه که تا کندله او ده حمد کلزی پا محوریت سیاسی چیره شتون بگیری. از این فرصت استفادی خوب نداشته باشیم. با حوادث روبرو خواهیم شد که بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان مواجه شد. ای به خیر هیچ کسی نیست. مخصوصا به خیر کسانی نیست که بقای خود در افغانستان هم با بقای نیروهای خارجی در افغانستان گریه زدن. سیاسیون وایی که در اکمتی سیرو یا اپلاوی جور شی در ایچه لپاره در منل رو ندهی. ما پیشنیاد مخیم داو اوز به هم داکتر سیب غنی تا داده سی اکمت ده هر اگه چوک سی دوی گواری یو چو نفره یو اکمت لخوا ده او تاکل سی پده که اشتراک بود ولی سیاسیون تم باید حق ور کرد سی سی اگوی هم به دقه خبرو که اشتراک بود افغان حکومت مخکی ویدی بود چرا افغانان در خپل منزی خبرو لپاره طول منالای پلاوی تیر شوی چرا ارتیا پا صورت که با در خبرو بخیر تاو لگل شی در سلواغش پا گویشتما چه ننوا لافانستان ها در سرو لحکر و دوطلو یو درشمی کلیزی سر برابره در پدی ورز شوروی سرو لحکر و لافان مجاهدین و سر تر چوار لسکلن خونره جگری ورستا افغانستان پری خود کار پوهان ویل افغانستان ها در شوروی لحکر و وطل لوی اتیر وطن و او در یو نامناسب جور جالی لمخی افغانستان پری خود. در شوروی سری لحکری در دیال سوا اتا پنزو سمکل در مرغومی پشت بگم کابل او طول هوا تراغلی چه شمیری شوخا یو سلو شل زرو ترسیده. دی لحکر و افغانستان که بی رحمان بریدونه او در خلق و زپل پیل کرد چه لوی مقاومتی رامای سکر. افغانانو په بیش میره قربانه گاللو سره شوروی ل افغانستان څخه پرې هېدو ته اړ کړ شوروي لښکرې د دیالس و شپیتم کال د سلواقي په شپږ ویشتمه له هېواده ووتلې چې سږ کال په دې تحول یو دېرش کاله اوړي د در صفوف مجاهدین هم په خروج زودنګام نیروهای شوروي موافق نبودن و از نتایجش بیم داشت 
و روزی هم که شنیدن نیروهای خا... شوروی آخرین فردش هم از پل حیرتان گذشتن و جایی که خورسند شوند غمگین شدن خدا ناکامی البته دیر غط قیمت هم درلود روسان پدی که ناکام شد در افغانستان پا پا ساتلو که ولی په مقابل کې په میلونو افغانان شهیدان شول او په میلونو نور زخمیان شول معلول شول او ډیرې کورنۍ ته سخت غمونه پکې پیدا شول د سلوقې په شپږویشته مشوروي لښکرې له افغانستان څخه ووتلې او د ډاکتر نجیب الله حکومت چې د شوروي له ملاتړه برخمن و او د پوځیانو په وتلو سره یې مجاهدینو ته یوازې پاتې شو پنځه کاله نور هم جګړه وشوه بالاخره د دیارلس سوه یو اویایم لمریز کال د غویي په اتمه نجیب واک پریښود او مجاهدین قدرت ته ورسېدل خو باور دا دی چې شوروي لښکرو له افغانستان څخه په وتو کې لویه تیروتنه وکړه خروج ارتش غیر مسئولانه و تحت یک ما میوه برامد اشتباه توان بود باید مسئولانه می برامد و تحت یک اجندا می برامد را که متاسفانه نشد ما میوه کدن برامد در شوروی یرقل در میلیونون و افغانان و در مهاجرت او سلگون و زر خالق و پاوشل که دو سره پایت ورسید دی جبری که شوخا پینزل زر شوروی پاوزیان هم ووشل شوال تاکن ساری وای د تاکنیزو شکایتونو خپلوا کمیسون د سپیناوای ورکړي چې ولې یې ټاکنې یرغمل کړي د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي که ټاکنې همداسې بې برخې که پاتې شي شونې ده دا ملي بهیر یو تر تر دوه نورو کلونو دوام وکړي خو ټاکن ډلې وایي د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې باید ژر اعلان شي د ټاکنی شکایتونو خپل با کمیسون د چهارشنبې په ورځ د هغو محلونو او ټاکنیزو مرکزونو نوملړ د ټاکنو خپل با کمیسون ته وسپاره چې ټاکل شوې په کرایې تر ځانګړي پلټنې او څېړنې لاندې راشي وروسته د ټاکنو خپل با کمیسون د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې مرکزونو کې د ټاکنی شکایتونو د تطبیق بهیر پیل شوی دی خو د شنبې په ورځ هم دا بهیر پیل شوی نه دی دلیل روشن نیست وضاحت بر مردو داده نمیشه و یک نوع واضح میشه که کمیسیون شکایت پروسه رو در گروگان خود گرفته در بنشان اختلافات وجود داره ما قبلا گفته بودیم و فکر میکنم که سرجا فشار سیاسی و زیاد وجود داره که یا باید از فیصله خود بگردن یا به نحوه یک راه دیگه اختیار بکنن د ټاکنی شکایتونو خپل واک کمیسیون د غړو ترمنځ هم په شوي پریکړه نظرونه وی شلی دي ټاکنو خپل واک کمیسیون کې د ټاکنی شکایتونو کمیسیون څارون کې نشته او د هغو محلونو او مرکزونو بشپړ جزئیات دی بنسټ د نه دی ورکړل شوي چې ټاکل شوي تر بیا شمیرل او ځانګړي پلټنې لاندې راشي جدولای منظمې بعضې فیصله ها هی تکمیل نبود کمیسیون شکایتونو خواتی میخواست که در همکاری با بخشای تخنیکی شان همین لست ها و زمایه ما ترتیب بکنن و بعد از او با, با آمادگی کامل برند به کمیسیون انتخابات بخاطر تدبیر فیصله ها د ټاکنو خپل واک کمیسیون د ټاکنیز بهیر اوږدې دو ته اندېښمند دی او وایي که د ټاکنی شکایتونو خپل واک کمیسیون څارون کې له چهارشنبې موجود وای د پریکړو نیمایي برخه به تطبیق شوې وای او د وروستیو پایلو د اعلان په څو قدمی کې به کمیسیون باید مستقل پاتې شي د شکایتو کمیسیون هغه غوښتنې چې د قانون له مخې دي هغه ور سره په ګډه پلې کړي تر څو هیوادوال وکولی شي چې زعیم ولري او هغه د پاکو رایو په رامنځته کولو د پاکو رایو په لرلو سره داسې زعیم رامنځته شوی تر دې مخاله د وروستیو پایلې اعلان ته مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې د کارپوهانو په وینا دا ټاکنې به په دې حالت کې له نور ځنډ سره مخامخ شي دغه خبری پروگرام په هم محال توګ پاریان نوز او آریانا کې ګوری په داسې حال کې چې په چین کې د کرونا وایرس د پراختیا په هکله اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي افغانستان هم پریکړه وکړه چې چین ته د جلغوزیو صادرات زندوي د جلغوزیو صادرونکو ټولنه وایي اړوندو ادارو ته یې بدیل مسیرونه ټاکلي خو لا په دې هکله اقدام نه دی شوی د کرنې او مالدارۍ وزارت مسولین بیا چین د صادراتو لپاره تر ټولو مهم مارکېټ بولي جزیات یې د اسلام حجاب په دې رپورټ کې 
د افغانستان د جلغوزیو سوداګرو او تولیدونکو د ټولنې غړي وای چې د تیر کال په پرتله د جلغوزیو په تولید کې کم والی راغلی دوی زیاتوي چې په روان کال کې د تولید کچه 15000 ټنو ته رسیږي چې له دې جملې تر اوسه د چین هیواته 2500 ټن صادر شوی دی دوی وای چې اوس په چین کې د شته ناروغي له عمله د غلړي زندول شوی ده دوی زیاتوي چې حکومت ته یې وړاندیزونه کړي خو تر اوسه بدیل مسیر په نظر کې نه دی نیول شوی زموش جلغوزا چیچین تا ساتری دا بند شوا هوایی دا لیزلی لاره نو موش حکومت یا اروان دی اداره باید پو بدیل و لارو بانده دی جلغوزو ساتراتو دی پارا زمینا پارا پارا کسو تجارانو تا پو طول امانا سارا اغا سوالیتونا چی دوی تا لازمی دی ورسی او دوی دی دی نبر خمنش دا کرن وزارت بیا وای چی چین دا هیواد جلغوزی و دا صادرات و لپارا تر طول و مهم مارکت دی او چین تا دا هیواد دا صادرات و پا بندی دو بی خبری سرگندوی در مجموع از طریق دالیز هوایی از شروع ماه قوس تا کنون بیش از 800 متریک تون جلغوزه به چین صادر شده که نسبت به سال گذاشته در همین موقع 400 متریک تون در صادرات جلغوزه صرف به چین افزایش یافته است د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وای چې حکومت باید یوازې په چین تمرکز ونه کړي او له چین پرته د نورو مارکټونو په لټه کې هم شي زه فکر کوم چې یو هیواد ته باید متوجین و هر هغه هیواد ته چې د موږ ګټه کې زیاته وي په حاصلاتو کې او همدارنګه په خرڅولو کې په هغه توکو کې چې افغانستان هغه هیواد ته لږي او په هغه کې ګټه زیاته وي هغه ته د پاملرنه وسي او تجارت نړیوال تجارت داسې یو تجارت دی چې قید نه ده آزاد ده په دې آزادي کې زه فکر کوم چې هر هیواد ته چې د موږ ګټه زیاته وي هغه ته توجه وسي دا چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چین بدیل پیدا کولو لپاره کوم تدابیر نیولي په همدې حقله مو د دغه وزارت د نظر د اخیستلو هڅه وکړه مګر بریالي نه شو د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو به یا امریکای دالار و یا افغانه یا و یورو تسلورت یا افغانه ای دیمارات یا در همشل افغانه پینزنه ای پوله زر ایرانی تومن پینزه افغانه پینزش پیتو پوله زر پاکستانه ای کلداری تسلورت و پینزنه ای افغانه یا زر هنده کلداری یا زر او نوی افغانه دا همسو سپورتی خبرونه ننگرهار کې د فوټبال سر ورځنۍ سیالۍ چې د ژمي په ترڅ کې پیل شوې د ننګرهار کوربه لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې په وروستي پړاو کې د ننګرهار لوبډله د دو صفر په مقابل کې وتوانې ده چې د لغمانیانو لوبډله له ماتې سره مخامخ کړي او په دې ډول د اتلولۍ جام له ځانه سره یوسي د دغو سیالیو د ردبندۍ په پړاو کې د خوست لوبډله په پنالټي ضربو په پړاو کې د شپږ څلور په مقابل کې د کابل لوبډلې لخوا له مات سره مخامخ شوه او په دې ډول یې درېیم مقام ترلاسه کړ له دې مخکې دغه سیالۍ د سوکوهنې او هندبال په برخه کې هم په ترسره شوې دي د ورزشکارانو او د غراز د لوبڅارانو لپاره د لوړې کچې جسماني پیاوړتیا په موخه په کابل کې یو ورکشاپ پیل شو په دغه پړاو کې چې یوه ورځ یې دوام وکړ د دیرشو په شاوخوا کې روزونکو د بېلابېلو سپورټي څانګو په استازیتوب برخه اخیستې وه هغه لوبڅاري چې په دې سیالیو کې په دغه ورکشاپ کې ګډون کړی و موخه یې دا وه چې په هر اړخیزه توګه له نویو قوانینو او مقرراتو خبر شي د ویلبر همتم او لستر سیټی د لوبډلو تر منځ لوبه کې هیڅ ګټون کې نه و د دغو دوو لوبو لوبډلو تر منځ د شپږویشتمې اونۍ په ترڅ کې چې د انګلیس د فوټبال غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې د لوبې ډګر ته وتلي و د کوم ګول پرته یې دغه لوبه په رضایت پای ته ورسولو او مساوي شول د دغو سیالیو په ادامه به نن د ارسنال لوبډله په خپل کور کې د لیورپول میز هرکلی وکړي 
ለሀዋ ሀላት አሪያና ኬ ዴቶርጌ ፓይ